nagreklamo ang uh, training center na 10C Skills Training and Assessment Center. Yes, Idol. Bali, ganito po yun, Idol. Na-check po namin kasi yan sa hmm. two Facebook lang po kasi. Okay. So, nag-post po sila doon sa Facebook hmm. na nangangailangan po sila ng mga nurses na mag-aaral ng initial lang, uh, Japanese language by July, makakalis na po. So, tatlo, ganun kabilis? Ganun po kabilis yan, Idol. So, ako po, Uh, ginive up ko po yung pagiging nurse ko. Nag-resign po ako sa hospital kasi syempre gusto ko po matulungan yung pamilya Japan ko. Japan nga naman. Japan oh. po yung pinag-uusapan natin. Magandang swelduhan na doon. Oo. Mm -hmm. Kaya ako, sinaklifice ko po talaga. Uh, ang ganda po ng mga sinabi po nila, uh, pag nasa Japan na po kami, six months, wala po kaming gagastusin. All expense paid po. Yun po yung unang sinabi po sa amin nung during the orientation po. Okay. Syempre, nag-enroll na po kami, nakapagbayad na po kami. Magkano po tuition? 45,000 po. Tapos nalaman namin na idol, sa iba, libre lang pala. Oh, bakit sa inyo may bahaya? Yun nga po. Pero ang tanong, ito ba'y uh, accredited ng TESDA? Nung nag-orient nag po sila sa amin, may pinakita po silang mga certificate. Okay. Pero kahapon po, nag-verify po kami sa online ng TESDA po, hindi po namin makita yung pangalan po nila. Okay. So, walang permit? Wala walang accreditation? Based po doon sa research po na ginawa namin. Kasi before po kami pumunta dito, nag-research po kami para sigurado po kami sa sasabihin po namin. May mga xerox po kami, may mga evidence po kami na pwede okay. magpatunay po. Ang ibibigay ho sana sa inyo papuntang Japan is student visa. Student visa po. Eh kung magtatrabaho kayo sa Japan, bakit student visa ang ibibigay sa inyo? Kasi po, pagpunta namin sa Japan, mag-aaral po kami ng two years po ulit sa Japan. Eh sino magbabay sa tuition? Sabi po nila, may sponsor po, po silang sinasabi na may taga-Japan na mag sponsor po sa amin na sila magbabayad ng tuition fee. So habang nag-aaral kayo doon ng for two years, sino magbabayad ng mga pang-araw-araw pangangailangan nyo? Kami po. Bali, ang gagawin po nila, ang sabi po nila, four hours mag-aaral po kami, then four hours bibigyan po kami ng trabaho. Magpa-part-time, part-time po. Bawal yun. Student visa, hindi kayo pwede magtrabaho. Yun po yung sinabi po sa amin. Eh, Siyempre, kami po, hindi po namin alam po yun. Ano nangyari, sir? Hindi natuloy. Bakit? Hindi po, natuloy. Nung kalagitnaan nga po ng pag-aaral po namin, kung hindi po ako nagkakamali, is around May na po yun, sinabi po, hindi abot nung documents namin sa ng July. So, hindi kami makakalis ng July. Mm -hmm. Pangako nila, October, makakalis kami ng October. Anong yes, araw sa October? Sabihin po nila, mga first week. Or dapat pa nga po, uh, September, makakalis kami. Yun ang pangako po nila kasi hindi po nila natupad yung July. Nakailang delay na po ito? Pangalawa na po. Pangalawa kasi na. yung July, hindi po natuloy. Okay. Ngayon, Sabi nila, September, hindi po natuloy. Dalawa na? Dalawa na po. Kaya, kaya po Ngayon, kami, October naman sana. Opo. Sabi po nila, Since hindi na po tuloy na ng September, i-reapply po ng December para January makalis or April pa. Ano po binibigyan na dahilan nila palagi tuwing naurong? Nung sa July po, sabi po nila, is hindi po aabot yung papeles na po namin, mga papers namin. Okay. So, yung pangalawa? Pangalawa po, is sabi po, is uh, na-deny daw po yung application na binigay namin. Kung na-deny, na wala na, tapos na problema. Yun nga po, tapos hiningi namin yung uh, proof na yung application form namin is na-deny. Ayaw. Wala silang mapikita. Okay, so ibig sabihin, nanluloko lang po talaga itong TESC Skills Training Tenchi. Assessment. So irereklamo natin po ito sa TESDA para matanggalan po sila ng permit. Ngayon po kasi ayaw nila makipag-usap, natatakot po sila magsalita. Mm -hmm. Binababaan po kami ng telepono. Yun nga so, po. So naduduwag po sila. Isa so, pa po, Idol, regarding po po sa TESDA, yung mga certificate po na binigay namin kasi mayroon po dito galing sa batch 3. Hmm. So nag-aral po sila ng, from October uh, eh, to March. October. October to March po yung uh, 2018, October, tapos natapos sila March. Pero ang binigay na certificate po sa kanila, ang nakalagay sa certificate, April to June. Sige po. Attorney Garcia, magandang tanghali po, sir. Uh, magandang tanghali. Sila po yung mga estudyante sa isang training center, pinangakuha po sila na mga kapag-Japan, uh, and then later on, eh, wala pala at mm -hmm. pinaasa-asa pina lang sila. Yan po ba'y kasama po sa pwedeng may kasong fraud laban sa kanila? Sa, uh, eh, sa training center nila? Yes, pwede naman nating makasuhan sila ng fraud dahil kung uh, may mga ipinangako at nahingan sila okay. at uh, hindi naman uh, totoo na may ganun na pwede silang uh, mapadala sa ibang bansa, ay eh, pwede mapasok sa fraud. At Ayun. pwede din naman nating makita na kung may ipinangakong trabaho sa kanila, uh, pwede din nating matingnan kung meron ding illegal recruitment. Pero uh -huh. interviewin muna natin silang maigi para malaman natin kung anong appropriate na ikakaso natin dito sa mga nanloko sa kanila. Very well said. Sige po, Attorney Irvin, uh, darating po kami dyan sa inyong tanggapan. Samahan po namin sila, sir. Salamat uh, po, pa, Attorney. Pa, pa. Ha. Hintay namin. Magandang tahali po, Madam. Ma'am, itong 10C Skills Training Assessment Center, mm. 
uh, ito ba'y merong accreditation sa inyo, Pare, madam? Registration, sir. Registration, opo? Uh, uh, registration ang tawag pag-training. Ah, okay. Meron pong uh, registration, uh, madam? Opo. Uh, 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 meron? Opo, uh, meron, sir. Pwede ba natin itong uh, paimbestigahan? Kasi meron po silang registration pala sa inyo, pero nanluloko po sila ng kanilang mga enrollees. Nang kanilang uh, mga estudyante, ma'am. Uh, sa ganyan po, sir, hindi na po namin hawak yan kasi ang sa amin lang po ay mag-conduct uh, sila ng training. Pwede ba natin sila tanggalan ng registration dahil nagagamit po yung TESDA para sila ho ay makapaghikayat ng mga tao maluloko nila? Kasi kung wala silang registration sa TESDA, ay eh wala mag-enroll sa kanila. So nagagamit po pa yung TESDA. Hihintay namin sir kung may mag-complain. So ma'am, kung kami po'y pupunta dyan sa inyo, sasamahan po namin itong mga complainant, mm. so may posibilidad na matatanggalan po sila ng registration, ito pong kumpanyang uh, manuloko. I-ano natin sir sa due process yan. Kasi may sistema po tayo sa mga ganyang ano. Pero ang gusto lang po namin malaman, pwede po ito uh, aksyonan ng TESDA, the fact na marami na po silang naluloko ng mga estudyante at patuloy po sila ng naluloko ng kanilang mga tinitrain. Pastat ang training nila, sir, ay tama naman ang kop doon sa training na uh, regulation na inaano nila, tawag nito, tinitrain nila, at saka yung number of hours, tama naman. So, wala pong violation doon. Ang violation lang po doon, kung nag-train sila ng mga ilang araw lang, na hindi okay. naman umabot doon sa number of hours Apo. na supposed to be na iti-train sila. Ma'am, I understand. I, I know where you're coming from. Pero ma'am, ito, ulitin ko ulit, ano nasabi ko Apo. kanina. Okay, sige po. T Tama po yung training. Apo. Right? Marami po nag-enroll sa kanila dahil nga po ang, ang kanila po pag-advertise sa, sa Facebook Apo. ay kapag nagpa-training sa kanila, mapapadala nila sa Japan. Ito mm. mga magte-training sa kanila. Apo. So maraming mga nainganyo dahil nga yes. doon sa kanilang pitch na yon. Okay, sales pitch, ika nga, if you will. So, however, matapos pa makapag-training, and then here we go, umaasa itong mga tao, kaya nagpa-train sa kanila, ito mga estudyante, na mapapunta ng Japan. Yung pala, wala. So, para ng loko lang sila. At nagamit po yung TESDA, sapagkat kung hindi po sila registered ng TESDA, wala pong magpapatrain sa kanila. na niyo po, ma'am? So, meaning, eh dapat po, ito yung something na imbestigahan dapat ng TESDA. Ano, sir? Basta hinihintay lang kasi namin kung may mag-complain, then we okay. will do something. Kasi ina-action na naman talaga okay, namin. Okay, very good. Sige ma'am, kami po idarating dyan dahil pagkatapos po ma'am, eh, kami pupunta rin sa NBI. Kasi sabi nga nung NBI, pwede nga kasuhan to ng illegal recruitment kung ah, ito okay. po sin. Sige po sir, you're welcome. Miss Tet, maraming salamat po okay, Miss Tet. Okay po, ha? welcome po. Magandang tanghali po Miss Tet. Umpisa na natin agad sa NBI. Okay. Uh, illegal recruitment, mas mabigat na kaso to. Okay. And then after NBI, dito po sa TESDA para patatanggalan natin ang registration. Okay po. Okay. At kapag wala nang registration, wala nang mag-enroll. Mm. For the meantime, may kaso sila ongoing sa NBI. Okay? Agad-agad gawin natin yun. Ha? Yeah. Salamat sir.